今天只要你没跟我分手，我就还是你男朋友。只要我今天没死在这儿，我就不会让你如愿以偿去他呢。你说什么呢你？我告诉你，你在这，你不许在屋里取闹了。石小念，我告诉你，我的忍耐是有限度的。石小念，起来。石小念，石小念，小念，小念你要搬到穆千初那里去是吗？怎么可能？我是搬去工作室。随你。哎，你入工作室可不行。这样吧，你先搬去我家住。虽然我家比公屋小那么一丢丢，但至少还算温馨啊。这样的话，咱俩每天还可以一起上下班。嗯、谢谢你，蚊子啊。哦，嗯，还是算了吧。你们新婚燕尔的，我学当电灯泡可不好。虽然我脸皮厚了点吧，但是我还是有自知之明的。哎呀，那个丑八怪已经被我赶出去了。啊怎么不接电话、啊？哦，也没什么要紧的事儿，我晚一点给他回过去。你跟我姐的关系，还真的挺不错的啊。她毕竟是你姐姐嘛，而且订婚的时候她也帮了挺多忙的，我心里挺感激她的。穆总，您的茶。多了吧？我一会儿还要去我弟弟那儿，还有几个会要开，先回去吧。好，那我不打扰了。陈总，我送。好，请。出去吹吹风。陈总，你好，好久不见。今晚吗？今晚我跟我弟弟还有他的未婚妻一起吃饭，可能不行。陈总，您说笑了。如果如果有好的机会的话，我我觉得现在的市场可能可能不太合适吧。您您看这样吧，如果有机会的话，我请您喝茶。啊，再见。
，是樊胜的陈总。啊，是，说了一些有的没的。我们快进去吧，别让小弟等久了。说，小老板，喝酒了？我没有，他们不给我喝呢。我，我我没钱给他们呀。没钱，你去什么酒吧呀？你在哪？我，我在兴德罗。一个比一个蠢。咱们回家吧，丸子。密莎，你怎么在这儿啊？左左左左左左左建明，你干嘛呢你？怎么，你能来我就不能来了啊？有点新的情况，你帮我查一下我姐跟陈柏之间的关系。对，就是樊胜的那个陈柏。我总觉得他们之间不只是合作伙伴这么简单。大家都说实话，参与斗殴的到底有几个人？没，没有人斗殴警官，我们都是闹着玩的。你看看你脸上的红印子，有你们这么闹着玩的吗？呃，警官，抱歉啊，他们两个真的是夫妻，今天只是喝了点酒，闹了点别扭。呃，您看，如果没什么大事儿的话。我能不能先带他们走？夫妻？这我还真看不出来。这是什么？您不是说看我们不像夫妻？结婚证？哎，结婚证？米生、孙杰平、石小念这个女人，我确实有点琢磨不透。会吗？根据我对她的了解，她就是一个小女孩，特别简单的人。简单？我怎么觉得一点都不简单？我会想办法的，你做好你自己的事。放心吧，我对穆总的心日久可见。穆总原来酒量这么好，哎，很可惜啊，明天大家都有工作，要不然我一定会奉陪到底。喝点茶吧，解解酒，好不好？请慢用。谢谢。嗯、这种工艺花茶，很多餐厅都没有的。我特地为你准备，很多人都喝不惯这个味道。我认识的人里面，只有一个人喜欢。宫女，没什么事情，我就先走了。公司大厅的屏幕上，为什么要播这种东西？穆总，这个是这个是我叫人放的。你这个方法太过激了。今天我帮你出头，千初对我的意见已经很大了。你哭什么？现在是哭的时候吗？姐，这是我能想到唯一的办法了。如果千初连这个都不在乎。我真的是没有办法了。他不在乎，总有人在乎。姐，你的意思是
，穆氏的名誉和发展，总有人在乎。我明白了，姐，我会去找叔叔阿姨的。喂，千初的姐姐。哦，我是石小年，可可是。怎么了，千初？你这个样子倒是像你姐姐，我是个怪物一样。没有姐，一找小宁来，有什么事啊？去我的办公室聊吧，难不成我们三个要一直在这儿聊天吗？当牧师的儿媳妇要学的东西还很多。怎么了？穆学姐，我根本没有想要拿回什么属于自己的位置。我觉得我现在的生活挺好的，有喜欢的事儿，有自己的事业，还有喜欢的、喜欢的人。别的事情我也做不来，我也不想去做。今天你带我参观，也差不多了，我还要交稿，那我就先走了。哎，我送你。清初，小念这边好像没你想的那么简单。你确定你跟石弟断了联系，他就会回到你身边吗？他们已经下去了，找个关系好的媒体拍下来。再想一个好的办法，让我爸妈那边知道。我早就跟你说过了，这种事情不能搞得沸沸扬扬的。你们怎么就不听话呢？啊！你看看现在好了啊，爆出这么多丑闻，怎么着？你开心了啊？有知名度了？对对不起，叔叔，我也不知道事情怎么会现成现在这个样子。你想干什么呀？不是叔叔，这次为什么会爆出这样的照片，我也不知道。你们这……你好了好了，别生气了。这件事儿也不一定就是看到的这样，我们问问千楚再说。阿姨说的对，这件事儿确实不一定是这样。这件事情你务必把它处理好，我不管你用什么样的方法。现在是公司的非常时期。我我知道了，叔叔。只是一次两次我能处理，如果……什么如果呀？如果什么呀？我告诉你。好了好了。反正事情是你们惹出来的，你先去处理你的问题。千初这边，我和你叔叔会好好跟他谈。穆总，这段时间你先用一下，等过了风声，我会给你一个合适的位置。穆总，现在事情到底处理的怎么样了？我也不能一直这么躲着。我家里还有家人，你放心，你又没有怎么样，又没有杀人，只不过是一个肇事逃逸。千初现在也不记得发生了什么，等过了这段时间，确定了没有问题，你还是可以回到你的生活当中去。爸，您怎么来了？是有什么急事吗？公司里没什么事儿，我找你有事儿。你说，石小念、石迪，你跟他们两个之间的事情，你打算怎么处理啊？爸，我会尽量的把这件事情处理好。但至于我怎么跟小念交往，你怎么处理啊？啊，你会处理吗？我告诉你，你如果再犯糊涂，那我就把公司交给你姐姐了。还有啊。那个石迪，虽然说他干了一些不好的事情，但是我可以感觉得到啊，他对你是用的真感情，好好哄哄他啊！你看给老爸急的，走了。
我哥亲自进来来看你了。亲自进，你找我有什么事儿？有些话不能当着你哥面说，我们回去再聊。这个是在哪儿找到的？公司刚刚成立的时候，你哥在美国学管理，租了一个公寓。我这次又回去看了看，找到了一台电脑，是他用过的。这个是我哥的邮箱。对，但是我从来都没有见他用过这个邮箱，你应该也没有见过吧？这个邮箱里只有跟一个人的邮件往来。暮雪。邮箱里还提到了一笔私人投资，这笔投资你应该也不知道。说是投资，其实完全可以看作是暮雪在暗中支持公寓。喂，丸子。哎，丸子，丸子，丸子，你怎么了？你别吓我啊！丸子。丸子，你刚才那电话怎么回事啊？你受伤了？哎，我看看，还有哪受伤了？你怎么搞的呀你？走，我带你去医院。小心。石小姐，你疯了！你差点把我家烧着了，你知道吗？你，我又不是故意的，你还说我，你下班后明明约了我，完了还迟到了。这是我家，我想几点来就几点来，还有迟到不迟到一说嘛。我懒得跟你计较，这味儿多大呀！咱们去客厅。你去墓室了。石小念，我告诉你，今天只要你没跟我分手，我就还是你男朋友。只要我今天没死在这儿，我就不会让你如愿以偿去他呢。你说什么呢你？你我告诉你，你在这，你不许在屋里取闹了。闭吧，石小念，石小念。石小念，我告诉你，我的忍耐是有限度的。石小念，起来。石小念，石小念，小念，小念，恢复的还可以啊，各项指标也没什么问题。对了，陈医生，嗯，如果有人跟您问起我的身体状况呢？这个我明白，您放心。谢谢你。小念，他怎么了？家属稍微看着点药，别睡过去了。知道了。了到底怎么回事？病了，看不出来吗？白天跟我见面的时候还好好的，怎么突然就病倒了？关你什么事儿？龚总要是有事可以先走，我来照顾小林。不需要，我不觉得你有能力照顾好他。至少我不会让他病成这个样子，才送他来医院。我劝你现在还是把自己的心思放在你的未婚妻身上吧。石小念是我女朋友，我就不劳您多费心了。关于报道的事情，我会跟小念解释的。龚总不至于要故意渲染什么吧？还需要我渲染吗？我跟小念和师弟之间的事情你也很清楚。
这根本就是个误会。我对小念的感情，我相信他是知道的。误会久了就不是误会了，这个道理你也是知道的。我不管你现在有什么理由，请你现在马上离开。我不允许你利用他的同情来达到你自己的目的。他是我女朋友，我是不会让你得逞的。你们两个能不能别吵了？兄弟，小念，离他远点。兄弟，狗，咱们在家就吵，你到这儿来还要吵，你要吵到什么时候啊？我不吵了，我听你的。你走吧，他现在需要休息。钱楚还是个病人，这里是医院。他生不生病跟我有什么关系、啊？我不想跟你吵这个，我现在只想安静的睡一会儿。你可以先走吗？我们要离婚了，明天就去办。当时你病了，在医院里。我是发烧，我又不是瘫痪了。最关键的就是你，丸子。我知道你因为这件事不开心、委屈，可是至于闹成这样吗？婚都离了，我就是一时气不过呀，气不过。然后呢？两个人在一起多不容易啊。为什么要互相较劲，伤害对方？你当初跟我说，最喜欢米生。可是现在呢，就因为一点鸡毛蒜皮的小事，两个人就冷战，闹成这样。结婚时的豪言壮语呢？真的吗？你还说过这样的话？我就是喝酒喝多了说的，丸子。可能咱俩结婚的时候很仓促，很突然，然后咱俩平时打打闹闹的，也不像那些腻歪的情侣。但你在我心里的位置，真的特别重要。孩子的事儿是我考虑的不周全，让你受委屈了。可是你当初说你不想要孩子的，然后我弄错了，你还怪我，然后你还和我公公去夜店，我是真的不知道我该怎么办了。我不是责怪你，我是对自己不满意。其实当时以为你流产的时候，我就想明白了。
。这件事虽然不在我的人生计划里，但如果是你的话，我可以考虑把它提上日程。真的呀。要给就给完全。以后不要再说离婚了，好吗？哦。所以他们俩没离婚。他们根本就不想离婚，只是闹别扭罢了。米生一看到孙建平哭，立马就心软认错了。吓死我了，吓得我魂儿都出来了。有这么闹别扭的吗？闹到民政局来了。啊。害得我叽里呱啦说了那么多真话，真丢人。你好点了吗？不烧了。要不去逛逛？啊？去哪儿啊？反正我今天已经推了所有的会议，过来陪米生离婚。现在应该也不用回去了，呃，如果你不想去的话，就算了。走吧像这种少女心的场合，都不太适合我。我觉得也是，还不如随便找个地方坐坐呢。不过在偶像剧里，嗯，这种标配的场景下，特别适合表白。需要我再表白一次吗？<笑>干什么？因为昨天惹你生气了。你昨天是不是真的不高兴了？我特别生气，因为最后你决定让穆千处留了下来。那你怎么突然又这么坦诚了？因为你对我说过了，你说两个人在一起，不应该只是为了较劲，而互相伤害对方。我是有点不高兴，主要是觉得你不理解我的难处，最不开心的就是。你居然不相信我！不过现在不会了，因为我想了一下，如果你跟你前女友这样，我也会不高兴。我没有前女友。我说如果。没有如果，我不喜欢这种假设。哎，你看看你，你又较劲儿了是不是？你要不要？不吃。哦，嗯，你过来一点儿，嗯，过来一点儿。小念，你能不能明天中午回家吃饭啊？呃，我跟你爸，我们明天我和你一起回家。啊？你看看你，平时啊看起来挺坚强的，一到关键时刻还是不行。你这个样子，我非去不可。不然到时候你妈一哭，师弟一闹，你又什么都妥协了。我都跟你在一起了，还能妥协什么？难不成把你妥协出去？
想都别想。担心我？你在想什么呢？我在想，这段时间以来，我每次回家，都在跟我爸妈解释我跟穆千初跟石迪之间的感情，再也没有那种一家人在一起好好吃饭、聊天那种感觉了。总觉得我跟父母之间的关系变得很奇怪。没关系，我也只是这么想一想。你放心，等下不管发生什么事情，你都有我，懂吗？你们姐妹俩这个样子，我跟你妈看了心里难受啊！我还难受呢，姐，你今天要是不答应我，我就不起来。你起来吧，好不好？你起来呀！干什么呀？哎，翠儿，妈，翠儿，没事吧？没事吧？你妈。说什么我都答应你。你和千初的事我也不会再参与了，只要不再为难爸妈了。那你把刚刚那句话写下来，说你再也不见千初。好，我写。他不会跟你写任何东西。我们姐妹之间的事情，好像还轮不到公总在这指手画脚吧？坦白讲，如果石小姐能够在小念的面前一直保持这种趾高气扬的样子，我对你倒还真有几分敬佩。不过像你现在这个样子，万事大吉时对她横眉冷对，出了事了又开口哭着叫姐姐，硬是要上演一出姐妹情深的戏码。你这崩塌的人设，我还真有些瞧不起。你，公公，我来就是想告诉你，自己的男人自己去争取，争取不到了就找一个没人的地方去哭，不要总是把责任推给你姐姐。她脾气是好，但是她不会任由你摆布，明白吗？那个，公公啊，今天的事儿，啊，都到中午了，没吃饭吧？要不家里一起吃饭啊？啊，那就麻烦阿姨了。啊，不不麻烦不麻烦，呃，平时我就跟叔叔俩人，你们来还热闹呢。啊，哎，老师，走，我们去厨房。啊，啊，去厨房。好好好，坐啊坐。爸，对不起。刚才是爸爸不好，爸爸有点冲动了。你人在哪儿啊？要不要回来吃口饭呢、啊？不用了，爸。我求你个事儿，我保证不是坏事。我保证是最后一件。你不是也希望公公跟石小明好好的吗？啊，我妈做菜比我好吃多呢。<笑>
。这样吧，也安排下去。说我对穆氏和凡盛之间两家公司的合作非常的关注，以后这两家公司的进行的每一个项目和每一个步骤，都必须由我亲自确认，签字之后，才能往下一步进行。你什么意思？我没什么意思，我只是觉得谨慎一点。对我们大家都好。我虽然不是百分之百了解陈白这个人，但是我也听说他这个人做人做事有些瑕疵。选择跟姐合作，究竟是不是有什么别的目的，这也都不好说。姐，你也应该小心一点。看到我妈今天又开心又热络的样子，我就特别开心。嗯，我们还好留下来吃饭了，要不然吵了架，以后都气呼呼的走了，她肯定很难过。所以啊，多亏了我英明神武，才给了你们开心相处的机会。是是是，龚大人，英明神武。而且我还不用回来献给你做蛋炒饭。我总从你的话中听出了一丝恭维的感觉。不是我说的，你爸都发了朋友圈了，特别开心。啊，我我在哪儿呢？我看看。不行，我拿给你看。我爸还发朋友圈，他很少发的。嗯。他怎么发这个呀？我得让他删了。哎哎，为什么要删啊？我觉得挺好的。不仅有你爸的电话，连阿姨的朋友圈我都有。不可能吧？我看看在哪儿呢？你你跟我妈什么时候加的？我看看。嗯，你好像有信息呀、啊。说吧，关于石小念，到底什么事儿？龚总，先别急。你也知道，这两年我做过几次手术，很多事情上都记得模模糊糊的。穆总，谈合作首先要有诚意。我可以把我知道的内容分享给穆总，但穆总，你要答应我，从此远离小莫，不再涉足我们之间的感情，这样我们合作起来就没有任何分歧了。更何况，我还没有追问。你假装失忆到底是为了什么？难不成只是为了逃避你后来的所作所为？这么不男人吗？我假装失忆当然是为了保护小念。你可能到现在都还不知道，会带给小念危险的人根本不是我，而是你。穆氏近几年的投资状况，有清楚吗？当然。那你知不知道，你姐姐穆雪？除了当年明面上给我摁一笔钱之外，其实还有另外一笔钱，是他私下里朋友的名义借给我哥。你说我姐还借给龚玉过一笔钱？你要找什么呀，小老板？医生，有几件事情你要好好调查一下。第一，穆雪跟我哥的关系；第二，穆氏参与恩义的隐藏原因；第三，石小念跟这些到底有什么联系？一调查清楚。我爸怎么样？你慢慢说。医生怎么说？小念，你带我来这里是为了……你看这个摩天轮，比我们小时候的那个更大、更漂亮。如果时光永远让我们停留在那个时候。
，我肯定会陪你做的。可是，我们已经不再是以前的美少女战士跟木千初了，那段时光已经回不去了。以后能陪我走下去的人是宫欧。能陪我坐那个摩天轮的人，也是他。我知道你想跟我说，你现在喜欢的是别人，这是小秘。我会慢慢让你知道，宫欧不是你想的那样。你待在他身边不会有任何好处，只会有危险。你错了，我不是喜欢他，我是很爱他。不管他会给我带来什么，不管会发生什么，我都会跟他在一起。启辰，你那天晚上。喂，小丸子。石小念，你终于接电话了，你在哪儿呢呀？你生说公公他爸爸出事儿了。什么？我这就回去。小念。你去哪儿啊？进来了。伯父不是生病了吗？你这……哎，伯父，小念来了。伯父，我们好，过去坐吧。啊，去坐吧。快走啊！伯父，我听说您病了，赶紧过来看看您，怎么样？好点了没有啊？没事。小念，喝水。哎，谢谢伯母。看您这气色就知道你没事儿，还是平时身体底子打得好。我爸就不行，跟您比差远了。说这些干嘛？我是因为自己的一点事儿，跟我父母说话都有点尴尬。你怎么回事啊？你跟伯父伯母又没有什么芥蒂，干嘛一直板着脸呀？过来坐。不去。伯父，姑姑这脾气就这样，别跟他一般见识。你们聊吧。小念啊，你伯父这脾气啊，跟他一样，你别往心里去啊。伯母，要不然这样你看行吗？伯父他。这个情况我们还是紧听一点好。他如果不去看医生，咱们就找一个医生请回家来看。如果需要吃药治疗，我和小欧随时可以过来帮忙。谢谢你、啊。我已经联系了英国那边的家庭医生，他今晚就飞回来。哎，你你早说呀！你都有这种安排，那你平时怎么什么都不跟我说呀？哎呀，我不是说过了吗？我不要请什么医生。伯父，小病需求医。我觉得您还是看一下医生比较好，这样伯母也更放心。呃，公公还有公公，他也更放心，是不是、啊？你们呀、啊，要是真的不放心，公公啊，干脆我跟你妈到你们那儿去住。进。这是从剧组寄的。进来的时候没给别人看见吧？没有，司机小姐很小心，快递员在门口就给我打电话了，没有送到前面。行了，你去忙吧。我还不知道你叫什么名字呢？我叫美少女战士，你叫什么名字？啊？美少女战士，谢谢你陪我。没关系，我也很高兴认识你。曾经是最温暖的依靠。从来没见过哪个女生这么喜欢吃烤鸡皮。烤鸡皮怎么了？烤鸡皮很香啊。想要把。好温暖啊！
发现还是无处可逃。起啊，小年，是我没能保护好你。对不起，小雅，我觉得我们不可能在一起了。我有我的信仰，你有你自己执着的东西，最终我们还是会分道扬镳。白云，不管你做什么，我都愿意支持你。我可以什么都不要，你去哪里，我可以跟你去哪里。我做了那么多，我只是想要我们的一个将来，是不是在你心里？不管我多努力，都比不上你心里的那个他。痛过以后才会知道，还是经不住的想要。伯父伯母，你们想吃点什么？我我这个做菜不太专业，西餐也不太会，但是多少还会做点。你们想吃什么？我就不吃了吧。我和你伯父啊，晚上一般都吃的少，吃的也很清淡。这西餐嘛，我们刚从国外回来，也吃够了。我饿了。你看，我想吃炒米饭。这这人，哎，医生来了。哦。龚先生 ，Doctor Li， 你好，辛苦了啊。小玉出事之后，我们家不能再承受更大的事情了。小欧他本来工作压力就大，你说再把我的病情说出来，肯定会让他分心的。但是龚老先生，家里人对您的病情和身体有知情权，不告诉他们的话，反而对他们打击会更大。我想再找一个更合适的机会吧。不管怎么说，我现在身体还可以，还能坚持一段时间。我给您开的药对控制病情有一定的作用，但会导致心脏的负担重。您现在所体现出的症状，应该就是和药物的副作用有关系。我知道了，小念呢？我知道你跟小欧在一起特别为难你，我特别理解你。他呀，就跟他爸爸年轻时候一模一样的，就是那增强 plus 版的。其实这些年来，我们对小欧的了解也越来越少。以前吧，是他们俩兄弟感情好，他有什么事情都会跟他哥哥说。我们从小玉那里就会了解到小欧的想法和他的一些心事。但是现在小玉不在了，所以。伯母，没关系，我觉得公公这脑子挺简单的，一根筋，他做什么事儿都别别扭扭的。嗯，比如说我吧，他要做错什么事儿啊，从来不道歉，但是呢，他会用另外一种方式弥补回来。还有就是，如果他心里很悲伤，或者很紧张、很纠结，他都不会表现出来，就表现的什么都不在乎，很无所谓的样子。所以这个时候我就知道，我什么都不需要做。只需要默默的陪伴在他身边，所以我觉得他还没有那么难懂。小念，你能讲出刚刚那番话，伯母真的很开心，谢谢你。啊，刚才那话是什么意思？有什么问题可以明确的跟我说吗？你觉得？你跟石小念在一起合适吗？很不合适啊！我知道，你不用靠婚姻
，靠继承家族产业来维持自己的位置。但是你应该明白，婚姻绝对不是你想的那么简单。你和你哥不愿意接手我创下的家业，这没关系，因为这早晚都是你们的。但是对恩义来说，石小念绝对不是最好的选择。他是。你还年轻，你不知道婚姻带来的连锁反应有多么强烈。我不否认，石小念是个好孩子，而且她很单纯。但是她对你的现状和未来，她是很难适应的。单纯不好吗？她适不适应，我不在乎，我无所谓。她只需要做她想做的事情就好了。照你这么说，即便对恩义没有任何帮助，你也不在乎。如果你跟小娜在一起，对恩义都会更好，都会有帮助。没有什么更好不更好的，爸，我现在没得选择了。在我未来所有的规划、所有的事情里，一切都有变数。为了能让这个变数往好的方向发展，我会做我该做的一切努力。但是唯独石小念，她不是变数，是定数。因为我爱她，我不同意。伯父，伯父伯母，小念啊，打扰你们了，没事儿。这个是我画公欧的漫画。伯父伯母，我知道，对于公欧的事业和未来，我帮不上什么忙。我除了除了能给他生活上带来一些愉快以外，工作上那一摊子事儿，我的确觉得想起来头就疼。别说帮忙了，我不给他添乱就不错了。但是伯父伯母放心，对于公屋这个人，我还是肯定可以帮到他的。哪怕是他不开心的时候，我给他做好吃的；他郁闷苦恼的时候，我唱最难听的歌逗他开心；哪怕是他一无所有的时候。我也愿意陪着他从零开始，同甘共苦。我们也是从年轻时候过来的，我们尊重你们的感情，但是，年轻人不光是说，最重要的，得去做。呃，我知道伯父，我一定会说到做到的。我有点饿了，什么时候开饭呀、啊？啊，我现在就去做。呃，我去买菜，我去做。哎，别别别。那个，伯母做的饭可能更合我的胃口，呃，呃，小念做的饭更合我的胃口，是吧，妈？是，以后呢，我只管你爸的饭，你的饭呢，我就从此都不管了，以后交给小念。哎，妈，我不是这个意思啊。哎呀，我逗你玩呢。小念，以后交给你了。听到没？以后啊，我的饭都是你管的。没问题。你怎么进来了？还大步流星的，快出去！哎，我说你这个女人，你不要这么粗鲁，好不好？刚刚是你让我进来的。我，我让 Mr. 公进来，又不是你。Mr. 公。哦，你也是 Mr. 公啊？你怎么耍无赖了？你原来不是走这个路线的。我原来是走什么路线的？高，酷，帅。高富帅，你可以出去了吗？哎，今天走不了了，我只能勉为其难的在你这儿借宿了。哎哎哎哎！哎哎哎哎！哎，肖、哎、恩，你干嘛呀、啊、你？你给我解释解释，为什么要在我这儿借宿一晚？这个故事就很漫长了，坐下来听。你知道吗？我妈有夜游症。从小到大，每天晚上，他都会在固定的时间里出现在我的房间。万一这个时候他进入到我的房间，没有发现我们俩，你懂的，这一切不就穿帮了吗？啊，嗯，哦哦，伯母还有这个毛病啊，我不知道。不知道的事情还多呢，静好，慢慢给你解释。睡觉。哎，那现在怎么着？那你
睡这儿，我睡哪儿？睡我怀里。那儿有个沙发，你睡沙发，我睡床上，要不然。让我去沙发呀，石小念，你怎么这么蠢呢？啊，你脑子是不是被驴踢了？这是什么？是双人床，双人床是给两个人睡的，沙发是给一个人坐的。这个时候你睡沙发不睡床上，你不是浪费资源吗？哦，那怎么着？你这脚都没洗，衣服也没换，你去洗澡换衣服？我不放心，我怕在我冲凉的时候你突然冲进去怎么办？吃亏的是我好，我冲进去，我疯了我。那我也不换衣服，不不洗澡。那万一我洗澡的时候你偷偷的打开门怎么办呀？行，那那睡觉吧。你到那边去，这是我位置。快点翻滚。行，听你的。随口就是偶像剧的台词，还有我对你做什么？幼稚。那那我昨晚明明睡在这儿，这这肯定是被你拉过来的。你你是不是对我下药了？怎么回事？我对你下药了，你为什么在我怀里？你真的想知道吗？哦。好。那我就告诉你。手里你是删不掉了，你能不能每天不要这么蠢啊？那你这天天录这样的视频，你也太奇怪了。你这叫侵犯隐私。我侵犯你的隐私，我告诉你，我还怕你诬陷我呢。哎呀，你快点给我删了，删了,删了。你让我删我就删，你让我干嘛我就干嘛。这是闺房，你出去。闺房？昨天晚上你倒没说这是闺房，今天早上说的倒挺起劲儿。我不出去，我还没睡够呢。你出去啊！不出去。那么我出去了。快走啊！哎，小聂，伯母好，下去吃早饭吧。我不吃了，我不吃了。我饿了，我要吃早餐。走吧，走啊。走。你今天早上有事儿吗？嗯，要不陪我去买菜吧？我呀，还没有逛过这里的传统市场，我特别爱逛。哦，好，好，好。咱们买了好多东西，今天真的好丰富啊！哎，等一下，伯母，这么快？我接个电话。哎，喂，怎么了？什么？你怎么又进医院了？好，好，我现在马上过来啊。小念，出什么事了吗？我朋友进医院了，我现在得赶紧过去一趟啊！那没事没事，把东西给我，你赶紧去吧。啊、谢谢伯母，不客气。那我走了，你路上注意安全啊！啊，我知道了，小心一点啊！好。师傅，走吗？哎，走。
怀孕了。